안녕하십니까 오늘은 픽셀 유동화 필터를 써서 사진에 있는 얼굴, 얼굴을 얼굴 인식해 아주 쉽게 보정 및 조정을 하는 기능을 알려드리겠습니다 먼저 사진을 불러 올게요 어, 누구신지 모르지만 이 사진을 보정해 보겠습니다 먼저 필터로 가셔서요 여기 보면 픽셀 유동화 Shift Ctrl X 단축키가요 Shift Ctrl X 픽셀 유동화를 클릭합니다 네 창이 여기 떴죠 여기 보면 얼굴을 지금 자동으로 인식한 상태예요 여기 보시면 네 이거 만약에 이게 체크가 안 되어 있다면 여기를 체크해서 들어가시면 되거든요 그러면 여기 이제 얼굴 인식 픽셀 유동화 창이 있죠 이게 지금 얼굴 1로 잡히잖아요 예를 들어 단체 사진 가족 사진 같은 한 4인 가족이라 치면 이 얼굴이 하나가 아니라 1, 2, 3, 4까지 막 뜹니다 근데 이건 지금 얼굴이 하나만 잡혀서 이게 얼굴이 1만 뜨는 거예요 그리고 이 기능도 제가 알기론 올해 업데이트 된 걸로 알고 있어요 그 전까지 이 기능이 없었던 시절 여러분이 포토샵 7.0 그, 그 옛날에 썼을 때는 막 줄이고 느리고 문지르고 해서 막 외계인 얼굴도 만들고 그러셨 그러신 기억이 있을 거예요 오래 쓰신 분들 말이죠 근데 이 기능을 쓰면 초보자도 전문가처럼 아주 쉽게 보정을 하실 수 있습니다 눈 여기 보면 오른쪽 창에 눈, 코, 입, 얼굴 모양 이렇게 여러 가지 옵션들이 있는데 제가 하나 해볼게요 눈, 눈 해보겠습니다 보시죠 이거, 이거 키우니까요 눈이 커졌죠 지금 그리고 이거 사진 있죠 되도록이면 고해상도 사진으로 쓰세요 이게 저해상도면 좀 티가 나거든요 그러니까 고해상도 사진으로 쓰세요 이렇게 눈도 키우고 눈높이 음네 이렇게 하고 눈높이 움직이죠 이렇게 하고 줄이 줄일 수도 있고 눈 기울기 네, 이렇게 눈도 막 기울어지고요 눈 거리 그리고 더 자세하게 난좀 자세하게도 하고 싶다 이렇게 보면 이렇게 눈 직접 들어가면 이렇게 막 뜨죠 이렇게 직접 할 수도 있고 이렇게 이 사진 안에서 이렇게 늘었다 줄었다 수정이 가능합니다 다른 것을 해볼까요 이거 코 코높이 내렸 좀 내렸다가 올렸다가 코 넓이 키웠다가 줄였다가 그리고 입 미소 씩씩 찡그리고 어안 찡그리 아씩 윗입술 키우고 아랫입술 부풀고 이것도 역시 이렇게 직접 여러분이 사진에 가까이 되시면요 직접 이렇게 조정을 할수 있습니다 꼭이 창에서만 해도 되고 직접 가서 이렇게 줄여도 돼요 여기 기울기도 입술 높이 이렇게 이렇게 그럼 얼굴 모양 어, 여기 얼굴 모양 이마 이렇게 아 이게 모자를 쓰고 있어서 태가 좀안 나네요 턱 높이 키웠다가 줄였다가 아 이거 너무하니까 여기 밑에 공간이 남습니다 그러면 전에 보여준 내용 인식해서 사진 자르고 채우는 그 기능으로 밑에는 보정해 주면 되겠어요 그리고 이것도 턱선도 이렇게 이렇게 하고 얼굴 너비 아 근데 이게 좀 사진이 아좀 못생긴 분을 불러오면 티가 나는데 원래 이 원래 이쁘신 분이어서 잘 티가 안 납니다 고친 건지 만지도 잘 모르겠지만 이렇게 사진을 보정을 할수 있습니다 재설정하면 원래대로 돼요 
이렇게 그럼 아 원래 아까 바꾸고 확인을 했어야 되는데 잠깐만요 다시 이렇게 하고 확인을 하면 이렇게 커졌어요 그러면 한 명이었을 땐 이렇게 하는데 여러 명으로 했을 때는 어떻게 하냐 그것도 보여드릴게요 이런 네명 가족 사진 같은데요 이걸로 한번 수정을 해볼게요 아까랑 똑같이 필터에서 픽셀 유동화 화면 창이 뜨죠 아까랑 다른 점이 뭐냐면 이렇게 얼굴이 1, 2, 3, 4로 생깁니다 1번 얼굴 얘는 어, 이게 1번 얼굴 2번 얼굴, 3번 얼굴, 4번 얼굴 그러면 1번 얼굴부터 해보겠습니다 1번 얼굴 이렇게 눈을 크게 수정하는 방법은 아까랑 똑같습니다 근데 이런 가족 사진이나 단체 사진 같은 경우는 사람 수에 따라 얼굴이 얼굴 수가 결정되기 때문에 그만큼 일이 늘어납니다. 1번 얼굴은 대충 이렇게 하고요. 2번. 잠깐만요. 잠깐 이게 1번, 2번. 아, 여기가 2번이네요. 2번 얼굴. 얼굴 모양. 이렇게 꼭 여기 오른쪽 창에서 뿐만 아니라 이렇게 직접 마우스를 대고 수정도 가능합니다. 이렇게 씩, 씩, 이렇게 늘릴 수도 있고, 코는 좀 위로 올릴 수도 있고, 네, 귀는 안 돼요. 귀는 안 되고, 얼굴만. 이마도 줄였다 늘렸다 위에 빈창 이렇게 틈 이런 거 생기면 내용 보정에서 자르기 기능을 이용하시면 됩니다 제가 전에 강의했던 거요 이 사람은 뭐 어디 보자 턱선도 이렇게 하고 대충 그냥 이렇게만 할게요 뭐지 볼록도 아 아니, 이게 아니지 이 사람이 몇 번이더라? 3번인가? 아니다 아니다 이걸로 하면 되지 네 3번 얼굴입니다 이것도 똑같이 키우고 이렇게 하고 러비 이렇게 하고 그냥 빨리 할게요 그 다음에 아마 이쪽이 4번이겠죠? 아니 아니 맞나? 4번 어, 맞군. 이렇게 키웠다가 줄였다가 음... 아 이거 너무 하니까 이게 좀 귀걸이가 약간 어색하네요 아니면 아, 예. 그리고 이렇게 직접 마우스로 갔다가 사진에서 직접 수정을 하실 수 있습니다 이체 설정을 누르면 초기 값으로 되돌아가요. 모두 하면 모두 다 되돌아갑니다. 모든 얼굴. 지금까지 했던 거 다. 아무튼 이렇게 하시고 확인을 누릅니다. 미소가 과해졌죠? 보정을 좀 해서 이렇게 얼굴이 살짝 바뀌었습니다.
뭐 포토샵을 하면 거의 너무 자, 너무 자연스러워서 잘못 알아봐요. 이 보정을 한 건지 이만 건지. 아무튼 이렇게 보정을 해 주시면 됩니다. 수고하셨고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음에 봐요.